La palabra esencial se hizo muy presente en la Argentina y en el mundo. Aprendimos que lo esencial es cuidar la vida. Prefiero la libertad de amor y de pensamiento, eso es mucho más Así lo fuimos descubriendo en las villas y en los barrios. Ellas y ellos, que están atravesados por la fe popular, lo dan todo sin pedir nada a cambio. Los amigos son como nubes cuando chocan hacen... Conforman en sus lugares una comunidad organizada y comprenden que nadie se salva solo. Y también calma la sed de la sol... Hay esenciales en toda nuestra patria que protegen la vida en cada rincón del país. Un paraje, un campo, un pueblo o una ciudad. Es tiempo de ver a nuestros seres esenciales por la Argentina. En el barrio Ludueña, en Rosario, provincia de Santa Fe, hay una comunidad que resiste y sostiene los principios y valores de una doctrina social para el pueblo. Por las esquinas del barrio. Que supo tener al padre Edgardo Montaldo como piedra fundamental en la lucha y a un mártir de los barrios y los pibes que fue Claudio Pocho Leprati. Las hormigas que trabajan juntas y organizadas pueden más donde quepan todos los mundos. Yo siempre le llamé el segundo Jesús, porque me hacía acordar tanto a Jesús. Él siempre andaba con esa sencillez, porque él vivía en el medio de la villa. Dejó un gran dolor, pero dejó mucho este, que aprendimos de él. Fue fundamental la imagen del Pocho, como de todos los referentes de ese momento, de Marcelo, del padre Montaldo para despertarnos y que nos empecemos a interrogar qué es lo que queremos, qué es lo que queríamos. Porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos, porque ni siquiera nos permitimos pre preguntarnos qué queremos. El padre Marcelo Balsechi compartió con Pocho no solo el trabajo y la misión pastoral en los barrios, sino también algún tiempo en el seminario. Desde la doctrina social de la iglesia, Marcelo y Pocho iban fortaleciendo y organizando a la comunidad. El barrio Ludueña es un barrio conformado en, en gran parte por mucha gente venida del norte, de otras provincias, pero mucha gente venida de Chaco, Corrientes. Llegaron en la década de los 70, eh, se fueron afincando allí, allí entró la presencia del padre Gardo Montaldo, un salesiano, fue, fue haciendo presencia prácticamente, terminó viviendo en el barrio. Es un barrio con mucha organización, muy combativo en el sentido de... De, de, de hacer los reclamos que hay que hacer para poder tener una vida en dignidad. Claudia de Gotardi es la directora de la escuela donde Pocho Leprati comenzó trabajando como profesor de formación humana y cristiana. El barrio Ludueña está atravesado por la presencia del padre Edgardo Montaldo un sacerdote salesiano que en el año 68 vino a Ludueña por una intención personal de este, agarrar su bicicleta y salir de los lugares más formales. Él siempre sintió la, la necesidad de ir a los, a los barrios en donde más, más, le, más alejado y más desprotegido estaban. Bueno, espérenme un ratito, decirle a la señora Claudia que espere un ratito. ¿Mm? Todos sus años, hasta el año 2016, que falleció, invitar a todo el que llegaba al barrio a tomar mate, a conocernos y a intercambiar ideas y a ver qué podía aportar cada uno, sin importar diferentes ideologías políticas, diferentes ideologías religiosas.
El profesor Raúl fue compañero de Pocho y compartieron juntos el trabajo por la educación popular. Pocho era un muy buen compañero, ¿no es cierto? Muy, muy reservado, muy, muy callado, eh, muy compinche, eh, compinche de, de los chicos y también de, de nosotros, de los profes. Él siempre estaba con el mate y era ese momento que uno venía o terminaba la clase y estábamos medio cansados o habíamos renegado un poco con los chicos, ¿no es cierto? Y estaba siempre el mate de Pocho que era, no sé por qué, pero era más delicioso, ¿no es cierto? Porque era que llegaba en el momento justo. Mi teléfono porque estamos en una reunión. Bueno, ahora le decimos de nuevo. ¿eh? Los pibes los seguían muchísimo y, y en, este, en este lugar es necesario eso, ¿no? Que los pibes te sigan, que los pibes... Para poder plantear cualquier cuestión pedagógica es necesario primero afianzar el vínculo con el, con el alumno con la alumna, ¿no? Te mostraba ese camino de, de, de la cercanía que él lo tenía agudizado porque vivía en el barrio, estaba con las familias con, de los chicos continuamente, entonces era como que nosotros los que veníamos de otra parte, ¿no es cierto?, nos reflejábamos en, en, en mucho de su accionar, ¿no? Para poder estar cerca de los chicos. Aquí en el comedor San Cayetano es donde Pocho compartía con las vecinas y los vecinos del barrio. Su presencia y su palabra fueron fundamental para ayudar en problemáticas de violencia de género o colaborar en la alimentación, siempre con una mirada contemplativa y afectiva hacia el otro. Fue en el 89 cuando fue el tema de... La primera crisis que lo sufrimos nosotros y todos en la Argentina y ahí surgió de, de hacer una olla popular. Nosotros empezamos con una olla popular. Todos los vecinos que tenían algo traían y compartíamos. Hay, hoy día hay 180 mamás al mes trabajando. Toda la que viene a buscar la comida aporta su tarea y pagan el gas también. Cada día hay diferentes cocineras, la que limpia, la que lava las ollas, la que hace la leche, la que limpia acá arriba, la que limpia abajo. Se da este, de lunes a viernes, eh, almuerzo y merienda. Se entra a las 8 de la mañana, a las 11 se empieza a entregar este, la comida para que cada chico pueda comer e ir tranquilo a la escuela bien comido. Que los chicos puedan comer en su casa, por eso vienen a buscar la comida y que puedan comer en su casa en la unión familiar, que eso no se rompa. A Pocho lo conocí en la escuela porque él era maestro de mis hijos, que él le enseñaba en la parte de catecismo. Después, bueno, eh, yo como estaba acá en San Cayetano, eh, también ya lo veía acá, que daba los talleres de eh, cuidar a los pollitos, porque, eh, la, la huerta. Y bueno, y también este, lo que bueno que él iba a cada casa a llevar, ponerle que veía que tenía muchos hijos y eh, qué es lo que necesitaba. Eh, le llevaba ese alimento, lo, lo que nos ha enseñado a llevarle a los abuelitos eh, un, un, una bolsa de mercadería, a verlos cómo estaban. Como que él nos dejó esa huella, ¿no? ese gran corazón, esa humildad, el respeto hacia el otro. Yo lo conocí acá a través de la los talleres de huerta, que traía pollitos, traía semilla y a través de eso y, y también hacía charlas, ¿no? Me encontré una contención de, de, de violencia de género, nos ayudó un montón, sus consejos, su, sus enseñanzas, más que nada es su amor en lo que él hacía, ¿no? Y bueno, a través de eso aprendí un montón, ¿no? que uno también es, eh, puede dar a uno lo que no tiene. ¿no? ¿No? De, de la violencia de género que yo pasaba, yo me iba a una reunión y ni opinaba porque era como que todo lo que decía estaba mal. ¿no? Y, pero uno a través de, de sus luchas de, y sale de eso. Bueno, es el amor que uno tiene que eh, rescatar de él, de su trabajo, de, 
en la dedicación, no solo con jóvenes y niños, sino que mujeres también, así como salí yo, cuántas mujeres salieron. ¿no? Y eso que aprendí de él, he, he volcado también a otras mujeres. He criado a mis hijos prácticamente acá, tengo ocho hijos, y también comencé haciendo la leche, colaboré mucho también y sigo colaborando porque ya mis hijos están grandes, pero sigo haciéndolo porque es algo que eh, te digo agradecida por todo lo que me ha brindado eh, San Galletano. Somos toda una gran familia, digamos. Mora es coordinadora del comedor, otro de los espacios que tiene el barrio para la comunidad. Estamos en una zona eh, bastante complicada a nivel ciudad, digamos, es un barrio bastante complicado y además es un barrio que es un asentamiento donde por ahí no están como cubiertas algunas necesidades básicas como el tema de vivienda, trabajo, salud. Cuando inicia Edgardo su trabajo acá en el barrio, vio y obviamente la necesidad de que la escuela pudiera tener este servicio para aportar eh, alimentos diariamente a las familias, sobre todo a los niños y a las niñas. Soy docente y directora de la Escuela Nazaret que es la Escuela Vespertina de Barrio Lodueña, en donde trabajamos en formación profesional, cuatro talleres de formación profesional. Una patita torneada. Me dibujá la idea. Dale. Y sobre eso después nos basamos en el torno. Dale. Ahora, lo que vamos a, poner, a trabajar es lo del Candy Crush. Vamos a hacer una pequeña referencia. El secundario para adultos y también hay un centro de alfabetización que es para que los mayores de 14 años puedan completar su séptimo grado. Y no sé si hay limpio. Gonza Flow. Así es el nombre artístico de este joven continuador de los trabajos y animaciones juveniles que dejó instalado como huella Pocho Leprati. Tratamos de mantener eh, el espíritu de Pocho en lo que hacemos. Eh, bueno, en su tiempo él hacía todo esto, ¿no? De juntar a los chicos de la calle, tratar de eh, meterlo en el buen sendero, como dicen todos, eh, haciendo ollas populares, eh, campamentos, cosas que nosotros también hacemos con los chicos. Y nada, nosotros hacemos eso, vamos a buscar a todos los chicos acá de, de la calle y nada, tratamos de, de enseñarles cosas, cosas buenas que son cosas útiles para su, su desarrollo personal, psicológico, que sabemos que le van a servir ¿no? para, para que ellos el día de mañana puedan ser, puedan ser buenas personas y sepan que las cosas se consiguen eh, haciendo las cosas con amor siempre y no haciéndole daño a, a nadie. Y espero que no me lastimen hey, Gonza Flow, esto es con razón El ritmo de la nueva generación Para recordar a Pocho siempre con amor hey, Porque sabe que yo estoy Mutuamente en el comedor Paseando por las calles del barrio Ludueña hey. Pocho Leprati se fue a vivir a la villa porque quería estar cercano a las y los jóvenes para que abrieran su corazón. Vivía como pensaba. Solidario y alegre, siempre dispuesto para el encuentro. Sabiendo que esa es la salida para estar mejor entre todas y todos. Su casa era una entradera y una salidera de un montón de grupos juveniles en la medida que él iba pasando por los barrios eh, los juntaba a los chicos y bueno, eh, sabían que podían ir a la casa de él a charlar, a comer, hacían guisos, se hacían empanadeadas, hacían pastelitos. Y a Pocho le permitía estar en la escuela porque en el trayecto, en el paso de la primaria al secundario, 12, 13, 14 años, él los veía a la mañana, los veía en el barrio, los veía los fines de semana, entonces siempre estaba en contacto con los chicos. Lo que hizo Pocho por todo, nadie lo va a hacer. Él tenía su sueldo y él se lo gastaba en los pibes. 
él cazaba su bicicleta y no le importaba dónde de una punta a otra punta, este, siempre dedicándose a los jóvenes. Muchos de los pibes que en ese momento eran parte de los grupos, los gatos, los leones, son los que coordinan espacios hoy, son los animadores de hoy. No me imagino vivir de otra manera. Tuve experiencia, sí, de estar viajando, pero me faltaba algo. Eh, tuve la experiencia de trabajar en, en un lugar tipo supermercado y me faltaba algo. Lo social es, es lo mío porque creo realmente en lo que hacemos y creo que se puede transformar. ¿Y qué voy a decir la dama? ¿En esta o en esta, amiga? 800 cocidas, 700... Una, una propuesta y un desafío nuevo en mi vida, en, en meterme a trabajar en, en adición, en meterme a trabajar en un barrio con tanta historia acá en el barrio, un barrio con tantas instituciones, con tanto camino, con mucha vulnerabilidad también. Eh, fue, fue una propuesta muy, muy, muy linda, pero a la vez muy impactante en mi vida también. Uh -huh. Digamos, uno cuando no está en los barrios eh, no conoce la realidad adentro. Yo soy de acá del barrio Ludueña, entonces crecí con el movimiento juvenil, empecé a participar de los grupos desde muy chica, de hecho, nada, tengo recuerdos de haber tenido 12, 13 años y ya estaba coordinando un grupo, que en ese momento eran los oratorios, todo en base de la línea religiosa, digamos, la línea católica. Eh, después fui circulando por grupos de chicas, en ese momento estaban las terribles y e hicimos varias formaciones, experiencias formadoras de jóvenes para coordinar a otros jóvenes. Entonces nosotros nos formábamos para formar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. Buen día del psicólogo. Feliz día, Dana. Gracias. Que el llegar a los jóvenes, ¿no? El estar con ellos, el compartir, el ser buena onda con los pibes, en escucharlo en abrir su corazón. Yo creo que lo importante es el estar, ¿no? El estar, el compartir y escuchar. Empezamos de a poquito con algunas pinturas, no teníamos maquinita, hasta que conseguimos a Sonia, que ella es de acá del barrio. Eh, vivió toda la vida acá en el barrio bueno y ella trabaja de esto hace semi permanentes es una excelente profesora y aparte una muy buena profesional para abajo y el lado contrario este y apretar y para abajo 20 mujeres en este espacio que vienen se preparan se forman eh, y de paso también pasamos una tarde, hablamos de cosas de mujeres, donde salen muchas cosas, muchas problemáticas que son comunes a todas. Es un castillo. Bueno, ahí está, entra a preguntar y te van a saber. Vamos a hacer la empanadita para mañana ya venderla. En el centro de vida, como el lema que tiene los hogares de Cristo, no recibir la vida como viene, nos llegan muchas personas, ¿sí? personas que conocemos y personas que no conocemos. Eh, y siempre las puertas están abiertas y, y tienen de referencia este espacio cuando quieren hacer un cambio en el tema de adicciones ¿sí? o cuando tienen una problemática de lo que fuese. Y lo importante es, digamos, poder estar con los jóvenes ¿sí? y, y, y guiarlos en ese camino, en ese proyecto de vida, dándole una oportunidad de vida de nuevo. Venimos, ayudamos a los profes acá, limpiamos. La última vez hicimos una limpieza acá y limpiamos todo el terreno. No, no hacer las mismas cosas acá, dejar las cosas viejas y hacer cosas nuevas, ¿entendés? Y darse da una vida nueva, oh. no va para hacer las mismas cosas. Está haciendo robando, haciendo macano, haciendo daño, daño a la gente, ¿entendés? Y diferente, ¿vale? yo, me, yo en mi parte me siento diferente, ¿viste? Pero bueno. La crisis del año 2001 detonó lo que se estaba previendo, un estallido social y una realidad muy difícil en los barrios para contener la alimentación de los pibes, las pibas y las familias. Bueno, ese día fuimos a, 
eh, andino que estaban de campamento un grupo juvenil que se llama Los Ropes. Los fuimos a buscar un poquito para alentarlos a que volvieran a casa. Sabíamos que, que, iba, que iba a haber represión y no queríamos que hubiera muertos en nuestro barrio. Después nos enteramos que a un compañero de Villa Banana, de una de las comunidades de base de Villa Banana, Antonio, eh, lo habían herido, en, lo habían reprimido con... con no sabíamos si eran perdigones de verdad, si eran de goma, porque estaba todo mezclado, era un lío ese día. Antonio trabaja en la escuela donde Pocho fue profesor. Antonio fue baleado también en diciembre de 2001 por ser parte de los que cuidaban a su comunidad. Yo en ese momento cartoneaba y, y salí a cartonear. Cuando vuelvo, que habré vuelto, qué sé yo, eso de las 11 de la mañana, en la esquina de Lima y Godoy había un supermercado. Entonces la gente de la parroquia, la gente de, de la comunidad, nos acercamos a esa esquina y le decimos a la gente que no entren, porque nos habían dicho que adentro estaban los policías. Que intentamos el cura con, con la estola y con una cruz, parando ahí, se acerca al dueño y, y arreglan de que, bueno, está bien, van a entrar, pero cuando nosotros saquemos todo, todo lo que es informática, todas las computadoras, todas las cajas, porque... Este, iba a ser un desmán y era mentira porque adentro estaba toda la cana bueno, en eso cuando el cura eh, logra ¿no? que saquen todas las cosas eh, se siente un, un disparo y detrás del disparo yo siento como que me agarra una electricidad y, y era que me dieron un escopetazo Pocho se asomó porque a unas 10 cuadras estaba el, el hiper y había gente pidiendo alimentos y, y había posibilidad de desborde y justo pasaba la policía por, un, por una co colectora que le dicen, ¿no? Y entonces él estaba desde el techo mirando y les pega el grito, no tiren, no repriman que acá hay pibes comiendo, ¿no? Y, y bueno, se bajan del auto y una cosa totalmente fuera por eso, fuera del contexto, y le disparan, le disparan y le dan en la garganta, ¿no? Y al ratito llegó el padre Marcelo y me pasó a buscar en la camioneta, fuimos hasta la casa de Claudia y nos fuimos a, al hospital. La verdad que a mí se me vino el mundo abajo. Hubo muchas cosas de Pocho que aprendimos como institución a partir de su muerte. Nosotros nunca habíamos visto tanta cantidad de jóvenes llorar y sufrir la pérdida de Pocho. Hay muchos de los docentes nos eh, tomamos conciencia de, de todo lo que no sabíamos de él. Pocho y Edgardo nos siguen y nosotros constantemente volvemos a repensar su práctica, su historia y demás para resignificar al día de hoy eh, bueno, cuál era su espíritu y si Pocho y Edgardo estuvieran hoy acá qué estarían haciendo, cómo estarían pensando estas nuevas eh, problemáticas desde sus, op sus opciones de vida y fundamentales ser incondicional para los chicos verlos siempre en sus posibilidades eh, y esta apertura en buscar en todos los espacios posibles eh, alguna posibilidad, alguna oportunidad para que cada chico a su ritmo vaya haciendo su proceso de, de sanación, de liberación, de crecimiento y demás. Este barrio tiene una particularidad que tiene dos monstruos, digamos, que dejaron legados, como el padre Montalta y Pocho. Creo que para llenar esos zapatos hay que, hay que hacer mucho. Sin, sin tanta palabra o con mucha acción y como hacían ellos sin ser protagonista, sin querer serlo siempre legando y, y poniendo a criterio de todos lo que, se, lo que se propone, lo que se dice Nosotros acá lo seguimos pero en muchos lugares el legado está No ha dejado él ¿no? también eso de la humildad, el respeto sobre todo es, es algo esencial No sé, era tan especial, Pocho, tan especial que todo, a todo, le, le, siempre le, le hablaba de la Biblia. Siempre. Para algunos fue esto, para alguna doña, alguna gente más grande, esto de 
santo de la puerta al lado, como dice Papa Francisco, ¿no? Pocho tendría que ser eh, eh, beatificado, porque se merece. Porque él realmente dio su vida por, por el pueblo. Adriana Borillo es uno de los referentes de la emblemática Nueva Trova Rosarina, autor y músico que supo realizar inmejorables retratos sociales en sus canciones. Su repertorio ya pertenece al patrimonio clásico de la música nacional. De las cosas olvidadas, tengo una virgen prestada y la foto el matador. Un cowboy como un lobo solitario dominando el escenario con la foto de New York. Soy el rey de los elegidos, de la virgen soy marido por el voto popular. Es mi novia, la más linda de la villa, la robé de una capilla en la fiesta de guardar. Porque dicen que sabe hacer milagros. El 19 de diciembre del 2001, una parte de la policía asesina a Claudio Pocho Leprati en su lugar de trabajo. Viene Juárez, correntino de los mares. Cuando salió a pedir que bajen las armas que solo hay pibes comiendo, recibió un disparo en la garganta. Que sabe hacer milagros. Madre Santa. Virgen de las cicatrices, reina de los infelices. Por eso todos dicen, Pocho vive y está en su comunidad. Porque él sigue luchando y resistiendo ante la desigualdad y la lucha contra la drogadicción. Para que puedan zafar mi casilla, convertida en una iglesia, cobra milagro en especias y no obliga a confesar. Guarde un toco. Su compromiso de fe y su militancia social junto a su bicicleta dejó sembrado un camino que muchos y muchas siguen andando. Precisamos un milagro. Para esos luchadores sociales, todo nuestro recuerdo y nuestro homenaje. Para ser santo solo hay que tener el corazón grande. Eso era Pocho Leprati. Un corazón grande y un ser esencial para toda la Argentina. Porque todos precisamos un milagro.